Pivu nelze vzít jeho popularitu ani na Jižní Moravě, známé hlavně kvalitním vínem. Když se navíc sejde v jednom místě na dvě desítky mini pivovarů, málo který milovník piva odolá. V Břeclavi to vědí už dávno a proto se tam s úspěchem pořádá přehlídka mini pivovarů i s hudebním programem. I ten byl znovu natolik zajímavý, že stálo za to si muziku přijít poslechnout. Letos vlastně slavíme už 12. ročník této akce, kdy právě pod Břeclavským zámkem to založilo vlastně ještě město Břeclav, teď už to organizuje vlastně Městské muzeum a galerie. Já jsem u toho nějak tak od počátku, protože jsem byl kulturní referent a stále se snažím starat nějak o skladbu kapel a třeba těch minipivovarů, aby to bylo co nejpestřejší. A vlastně na rozdíl třeba od velkých pivních festivalů, které hodně sází na takovou jako drsnou muziku, takovou tu jako tvrdou, tak já se to snažím právě celou dobu držet v takovém tom jako poslechovém jako režimu a spíš fanšmekrovské jako muzice která vlastně ladí k těm jako malým pivovarům, takže ty lidi můžou dojít jako okoštovat jak ty malé pivovary, tak tu muziku, kterou si třeba úplně v Břeclavě často člověk neposlechne. A jaká je teda skladba, myslím tím spíš ty styly, ty hudební třeba, co dneska zní? Jo, my jsme to kdysi překřtěli na Beer Blues and Břeclav, takže ta bluesová muzika, blues rock nebo kytarová muzika nám k tomu sedí, akorát to není v takovém tom hard rockovém jako složení většinou. A letos se tady vlastně třeba teď hraje kapela Minus 123 minut, která byla před 20 lety jako velké jako jméno, které jezdilo po festivalech a právě teď se vrátila na pódia. A přijede Laura i Tigři, která to má trošku zase jako do funky, aby už se jako dalo i tančit ve velkém. No a dojde i třeba na rock and roll, abych být na funky, takže je to, je to jako různorodé, není to jenom čistě jako roková přehlídka. Hlavním lákadlem byla ale samozřejmě piva. V počátcích festivalu pořadatelé sami vyhledávali, koho pozvat. Malé pivovary už byly v hodném počtu, ale zdaleka ne v takovém jako teď. Nabídka se stále rozšířuje, některé pivovary jsou stálicemi, nové se sami hlásí. Také chutě se stále mění a objevují se novinky, které podléhají módě. To všechno organizátoři sledují a proto bylo v Břeclavi i tentokrát možné koštovat prakticky cokoliv. Už to není jenom postavené na tom klasickém českém ležáku, který je hořký, světlý, plný, ale právě už se sem vozí třeba i různé zajímavé příměsi do výroby piva, což potom směřuje k APIE, k IPIE, k IPL, ne IPIE a tady těm různým zkratkám, což jsou takové ty různě svrchně spodně kvašená piva. A co je moderní teď ve velkém, a vidíme to tady rok od roku, že opravdu už to narostlo, že to má prakticky každý druhý stánek, tak jsou kyseláče. Kyseláče, které jsou fakt výrazně kyselé, nemají třeba ani tak velkou stupňovitost, umí být třeba i slané, umí být s ananasem, dokonce s rajčaty, což je tady minipivovar Franky z Břeclavy, který to vyrobili na slavnosti rajčat letos, ale je tady třeba i kombinace červená řepa a jahoda, takže opravdu se dá experimentovat. Vlastně černé pivo už je takové konzervativní mezi těmi speciály. S přichudím je to vždycky těžké, ale my to děláme tak před nějakými devíti lety, jsme udělali poprvé višňové pivo, chytlo se to v Praze a od té doby to děláme. Neskouším nic jiného, prostě jenom držím kvalitu a to je celý. Jinak samozřejmě všechny ty piva jsou de facto ležáky, jo? to znamená spodně kvašený piva. Já ty svrchňáky moc to neumím, takže prostě dělám tady toto. No. Takže i když je to teda višňové, pořád je to ležák a pořád je to spodně kvašené pivo. Z nejlepších českých surovin. Tak. Nabídka byla ještě o to větší, že mezi stánky nebyly jen samostatné pivovary, ale také pivotéky. Každá z nich pak nabízela hned několik různorodých piv od více výrobců. Asi největší šílenost, kterou tady máme, tak je takzvaný kyseláč s řepou a s jahodou z topolského pivovaru. Je to vlastně takové jako kyselé pivo, které je hodně svěží. Ta červená řepa tam není moc cítit, je spíš jakoby na barvu. Prim tam nejvíc hrají jahody a určitě, určitě je to velká zajímavost. Doporučuji doporuču chutnat. Mimo tady ty šílenosti ještě, co teďka třeba letí, co, jak, jaký trend chytáte? Tak myslím si, jako, že, uh, že je hodně teď trend uh, různě takzvaných jakoby speciálů, to znamená uh, piv v jiném pivním stylu než klasický český ležák, pozorujeme to hlavně u mladší generace, uh, nicméně i uh, starší, um, řekl bych konzervativní pijáci třeba ležáku, tak se snaží ochutnávat ten rozmanitý svět piva. Snažíme se tady do Břeclavy přinést nějaký jako 
pro nás ten vrchol toho craft beeru, což, což je jednak vrcholný český craft beer a taky zahraniční craft beer. Vzali jsme Zichovce 11 krahulíka, což je klasický ležák. Potom jsme vzali od Siberie Liquid Lux, což je taková příjemně pitelná APA 11. Pak jsme trošku šli zase do zahraniční, vzali jsme polské polský funky fluid, kde jsme šli do, do kyseláče s goavou, s liči a s malinama. A potom tady náš kamarád z poštorné Kuba Kurial, tak, tak připravil dvě piva od Kosmixu a to jsou jednak Summer, což je příjemná desetistupňová apa a potom kyseláč s citronovou trávou, s bazálkou a s citrusem kalamanci. Takže takový průřez různýma pivníma stylama od klasického ležáku přes apu až po ty největší šilenosti, co jsme, co jsme byli schopni najít momentálně na trhu. Dneska lidi mají spíš tendenci si zkusit něco klasického nebo právě zkoušit ty speciality? Záleží. Jsou, jsou lidi konzervativní, kteří jdou spíš po tom ležáku nebo po té, případně po té apě a pak jsou lidi trošku znalejší, kteří už mají trošku napito a trošku víc experimentují, chcou si dávat nějaké ty kyselé piva nebo, nebo různé další styly, které se momentálně objevují na té scéně, takže Hodně záleží, co je to za konkrétního zákazníka. Celkem bylo k ochutnání více než 100 druhů piva. Ochutnat všechno tak nebylo v silách žádného účastníka, ale kdo se opravdu soustředil, mohl toho zvládnout hodně. Akce začínala brzy po obědě a končila až v noci.